तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यार यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड की तरफ से जो मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उनमें मैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव कराऊंगा फिलहाल इस वीडियो में नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव बताऊँगा जो साठ ऑब्जेक्टिव दिया गया है उनका मैं आंसर आप लोगों को बताऊँगा तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव आप तक पहुँचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बैल आकान है उसे भी दबा दीजिए तो देखिए दोस्तों ये जो नॉन हिंदी है उसमें साठ ऑब्जेक्टिव दिया गया है इसमें से आपको केवल पचास का आंसर देना है ठीक है तो आप लोग इस बात को पहले पढ़ लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे एक से लेकर के साठ तक प्रश्न दिया जाएगा किन ही आपको पचास का ही आंसर देना है तो जो आपको आसान लगे तो पचास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बोर्ड में देना है तो फिलहाल मैं तो साठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा तो आप लोग ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो साठ में से साठ को भरना नहीं है केवल पचास को ही भरना पड़ेगा आप लोगों को तो आप लोगों को जो आसान क्वेश्चन लगे उसे ही भरना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं तो ये ईदगाह कहानी से लिया गया है जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं तो ईदगाह कहानी में सबसे ज़्यादा पैसा मोहसिन के पास रहते हैं तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा ईदगाह कहानी में किसके पास है तो मोहसिन के पास कितना पैसे तो पंद्रह पैसे जो है मोहसिन के पास है और महमूद के पास कितना है तो बारह पैसे महमूद के पास बारह पैसे हामिद के पास तीन पैसे तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि मोहसिन के पास पंद्रह पैसे और महमूद के पास बारह पैसे हामिद के पास तीन पैसे और पूछेगा कि अमीना के पास कितने पैसे थे तो बारह पॉइंट पाँच पैसे अर्थात दो आना पैसे थे अमीना के पास ठीक है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि मोहसिन के पास पंद्रह पैसे थे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी से लिया गया है कि हामिद चिमटा कितने पैसे में लाया तो आप लोगों को अभी भी बताया कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे तीन पैसे थे और तीन पैसे में ही उन्होंने चिमटा खरीद लिया मेले से ठीक है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है चिलचलाती धूप को चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है तो आप लोग अगर तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे कर्मवीर तो उसी कविता के पंक्ति है ये चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना तो कर्मवीर जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिद जी है तो आप लोग ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के बेटे को आग किसने दी सबसे पहले देखिए बाल गोविंद भगत के जो बेटा था वो मर गया तो उनके बेटे को आग किसने दिया तो यहाँ पे दिया है बाल गोविंद भगत ने पुतहू ने रिश्तेदार ने चाचा ने अगर आप ये या रेखाचित्र पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बाल गोविंद भगत के बेटे जब मर गया तो उन्होंने पुतहू से आग दिलाई किससे पुतहू से तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है तो आप लोगों को सबसे पहले रांची से हुंडरू के बीच की दूरी कितना है तो सत्ताईस मील कितना है रांची से हुंडरू की दूरी सत्ताईस मील है इसमें से रांची से पुरुलिया रोड की दूरी है चौदह मील कितना चौदह मील और पुरुलिया रोड से रांची की दूर हुंडरू के जो जलप्रपात है उसकी दूरी जो है वो तेरह मील है कितना है तो तेरह मील है तो आप लोगों को यहाँ पे पुरुलिया से हुंडरू की दूरी पूछ रहा है तो तेरह मील कहना है तो तेरह मील किस में है तो ऑप्शन सी में है तो इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन जो है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई ऑप्शन में दिया है चुराने के लिए ये तो होगा नहीं बजाने के लिए ये भी नहीं होगा बातचीत करने के लोभ से ये भी नहीं होगा ऑप्शन डी जो है तंग करने के लिए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है तंग करने के लिए उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है तो अगर आप ठेस कहानी फनीश्वरनाथ रेनू द्वारा जो रचित कहानी है वो पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सात का सी उसके बाद ठेस कहानी से ही लिया गया है कि काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है तो आप लोगों को पता होगा फनीश्वर नाथ रेणू के काकी की बेटी सबसे छोटी बेटी जो थी वो मानु थी कौन सी मानु दीदी तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा उसके बाद देखिए नौवा क्वेश्चन है बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा लिखी गई है तो आप लोग अगर बच्चे की दुआ जो प्रार्थना गीत है जो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा उन्नीस सौ दीस दो ईस्वी में लिखा गया है तो वो बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखी गई कविता है तो आप लोग ऑप्शन बी सही आंसर है याद रखें उसके बाद देखें यहाँ पे दसवा क्वेश्चन है स्त्रियाँ भी निहत्तों पर बार नहीं करेगी यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है तो देखिए जब अशोक ने कहा 
कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा तो पदमा भी कहा कि स्त्रियाँ भी निहत्ते पर बार नहीं करेगी तो ये अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और कहेगा किसने कही तो पदमा ने कही थी ठीक है स्त्रियाँ भी नियते पर बार नहीं करेगी तो वो पदमा ने कही थी ठीक है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अशोक के शस्त्र त्याग उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्यारह नंबर क्वेश्चन है बैठक में प्रत्यय है तो आप लोगों को बैठक में प्रत्यय जो होगा वो अक होगा क्या होगा अक तो अक प्रत्यय ऑप्शन सी में है वाइठक तो अक जो है प्रत्यय है उसके बाद देखिए यहाँ पे बारह नंबर क्वेश्चन है चिड़िया का पर्यायवाची कौन है तो चिड़िया का पर्यायवाची होता है पक्षी क्या होता है पक्षी तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उसके बाद अगला क्वेश्चन है अघम का विलोम है तो देखिए अघम का विलोम होता है उत्तम क्या होता है अघम का विलोम उत्तम तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है उसके बाद देखिए आजन्म कौन सा समास है ये आप देख सकते हैं कि आजन्म आजन कौन सा समास है तो ये अवयवी भाव समास है अवयवी भाव समास है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अवयवी भाव समास उसके बाद देखिए यहाँ पे पंद्रह नंबर क्वेश्चन है अपमान में उपसर्ग है देखिए अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा तो अप जो होगा वो उपसर्ग होगा तो अप कहाँ पे है ऑप्शन बी में है अप तो आप लोग ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे सोलह नंबर क्वेश्चन है पश्चिम कौन संज्ञा है तो पश्चिम जो है वो भाववाचक संज्ञा है ठीक है दिशा निर्देश किया जा रहा है तो पश्चिम जो है वो भाववाचक संज्ञा है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा उसके बाद शुद्ध शब्द है सत्रह में कह रहा है शुद्ध शब्द क्या है तो देखिए कौशलता इसके बाद आवश्यक इसके बाद यहाँ पे ज्ञान मान और एक देहिक तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कौशलता जो लिखेंगे तो ये तालब्य स जो है ऐसा कुछ ऐसा ऐसा लिखेंगे कौशलता ये तो सही है लेकिन जो ऊपर का रेकरिंग है ना वो गलत दिया गया है तो इसीलिए ये शुद्ध नहीं है ठीक है लिखने का तरीका ये नहीं होता है इसी प्रकार से आपको आवश्यक का भी आप लोग पता चल गया होगा अब यहाँ पे देखिए ज्ञान मान तो यहाँ पे ज्ञान मान जो है लास्ट का जो यहाँ पे दिया गया है वो नौ जो है हलंत में है तो इसीलिए ये भी नहीं होगा उसके बाद ऑप्शन डी जो देख रहे हैं आप देहिक तो देहिक जो है वो सही है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद अट्ठारह नंबर क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद है तो देखिए नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोर अन तो ने जोर अन किस में है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ने जोर अन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ठीक है उसके बाद उन्नीस नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लेखक है तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है तो उनका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से तो उसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है तो 19 नंबर का आंसर डी हो जाएगा उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए ईर्ष्या का काम क्या है तो देखिए दोस्तों ईर्ष्या मतलब होता है जलन तो ईर्ष्या का काम क्या होता है जलना तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया तो देखिए दोस्तों ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से लिया गया है तो आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मैंने चैप्टर वाली वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ बता दिया हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया तो दो बंदा थे एक अतीश दिबंकर और दूसरा आर्यभट्ट तो आर्यभट्ट जो है वो खगोल शास्त्री बन गए और अतीश दिबंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अतीश दिपंकर उसके बाद देखिए यहाँ पे बाईस नंबर क्वेश्चन है किसे शांति भद्र भी कहा गया तो देखिए दोस्तों ये भी विक्रमशिला से ही लिया गया है तो प्रथम आचार्य जो थे विक्रमशिला के वो हरिभद्र जी थे उसी को शांति भद्र कहा गया तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हरिभद्र को उसके बाद तेईस नंबर क्वेश्चन ये भी विक्रमशिला से ही लिया गया है तो विक्रमशिला का अभिभार किस राजा के संरक्षण में हुआ मतलब विक्रमशिला का जो उद्घाटन हुआ वो किस राजा के संरक्षण में हुआ तो अगर आप लोग वो निबंध पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि राजा धर्मपाल जी के द्वारा विक्रमशिला का संरक्षण हुआ था तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है राजा धर्मपाल उसके बाद देखिए यहाँ पे चौबीस नंबर क्वेश्चन है दीदी की डायरी पाठ क्या है तो पूरे बुक पढ़िएगा अगर एट क्लास के किस लायक हो तो दीदी की डायरी एक ही है जो कि डायरी है जो संजू के बारे में बताई गई है तो डायरी है इसके उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ये भी दीदी के डायरी से लिया गया है इसमें है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली तो इसमें दिया गया ऑप्शन दीदी से बी में है माँ से 
सी में है भैया से डी में है नीलू से तो जितने भी ऑप्शन दिया गया है वो सभी के सभी गलत ऑप्शन है क्या है गलत ऑप्शन है तो किससे मिली थी बापू महात्मा गांधी से मिली थी डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी तो बापू महात्मा गांधी से और बापू महात्मा गांधी के जो पुस्तक थे सत्य के प्रयोग उसी से उनको डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी तो फिलहाल इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है तो होगा भी तो ये दीदी से होगा किससे तो दीदी से तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर मान ले नहीं तो बापू महात्मा गांधी आप लोग याद रखें तो 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए या महात्मा गांधी तो आप लोगों को अधिकतर 99 परसेंट जो चांस है वो महात्मा गांधी होगा आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को जरूर याद होगा कि महात्मा गांधी से ही मिली थी इसको डायरी लिखने की प्रेरणा उसके बाद देखें यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है तो पीपल जो है एक छायावादी है जो गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखा गया कविता है तो गोपाल सिंह नेपाली छायावादी कवि है तो प्राचीन पीपल वृक्ष जो है पीपल पर कविता के केंद्र में क्या है तो वृक्ष है तो पी, प्राचीन पीपल वृक्ष आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु समहोय किस लेखक पर सटीक बैठता है तो अगर आप दीन बंधु निराला पढ़े होंगे जो आचार्य से पूज सहाय के द्वारा लिखा गया है तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही दीनबंधु निराला कहा जाता है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसके बाद यहाँ पे अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखिए दीनबंधु निराला किसके द्वारा लिखा गया है तो अभी मैं फिलहाल बताया हूँ कि दीनबंधु निराला आचार्य शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा शिव पूजन सहाय उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि खेमा कैसी कहानी है तो अगर आप खेमा कहानी नहीं पढ़े हैं तो मेरा सलाह है कि आप लोग एक बार खेमा कहानी जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि उस कहानी में बाल मजदूरी समस्या को उभारा गया है तो इसमें होता क्या है कि खेमा के माता पिता अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु खेमा को कसारा के हाथों बेच देता है इससे पहले तीन भाइयों को बेच दिया था तो खेमा को लेकर के चार भाइयों को उनके माता पिता ने बेच दिया अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु तो चार भाइयों को अगर पूछेगा कि खेमा के माता पिता ने अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु कितने भाई को बेच दिया तो आप लोगों को याद रखना है चार भाई को बेच दिया चार भाई को ठीक है तो खेमा जो है एक प्रकार की बाल मजदूरी समस्या को उभारने वाली ये कहानी है तो आप लोगों का ऑप्शन डी जो देख रहे हैं आप बाल मजदूरी की निशंसता को उभारने वाली ये कहानी है तो खेमा कैसी कहानी है तो बाल मजदूरी की समस्या को उभारने वाली कहानी है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड में उसके बाद यहाँ पे तीस नंबर क्वेश्चन है होटल के मालिक का क्या नाम था तो मैं अभी बताया हूँ कि होटल के मालिक का क्या नाम था तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए मैं इंतजार करूँगा आप लोगों के तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जैसे दिया है के सब इसके बाद यहाँ पर दिलावर कसारा विश्वनाथ तो आप लोग इसका आंसर जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में कि तीस का क्या होगा ठीक है उसके बाद देखिए इकतीस नंबर क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि कौन है तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि जो है वो अरुण कमल जी है ठीक है क्या है अरुण कमल जी और खुशबू रचते हैं हाथ जो कविता है वो गंदे मोहल्ले में अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखा गया है अरुण कमल जी के द्वारा तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अरुण कमल उसके बाद यहाँ पे है तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा ठीक है तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा तो तपोवन का संधि विच्छेद जो होगा वो तपह जोड़ वन तपह जोड़ वन तो क्या है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ठीक है उसके बाद तैंतीस नंबर क्वेश्चन है जैनब खां कहाँ की रहने वाली है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि ये हौसले की उड़ान से लिया गया है तो लास्ट जो चौथा स्टेप पढ़िएगा जैनब खां के बारे में तो उसमें आपको मिल जाएगा तो आप लोग जरूर पढ़ के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर ठीक है तो तीस नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का एक तो उनतीस तीस नंबर का आंसर देना है आपको और एक तैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है तो दोनों का आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे चौंतीस नंबर क्वेश्चन है विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि विक्रमशिला जो है दसवीं ग्यारहवीं सदी में उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था आज के जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे उत्कृष्ट केंद्र है उसी प्रकार से विक्रमशिला भी दसवीं ग्यारहवीं सदी में उत्कृष्ट केंद्र बन गया था वहाँ में वहाँ पे अनेक देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दसवीं ग्यारहवीं सदी उसके बाद पैंतीस नंबर क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम 
कुलपति कौन थे तो आप लोगों को ये भी बताए हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे आचार्य हरिभद्र से थे हरिभद्र को ही शांतिभद्र कहा जाता है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हरिभद्र उसके बाद देखिए छत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि होटल के पास क्या था ये भी खेमा से लिया गया है तो होटल के पास एक क्लिनिक था क्या था क्लिनिक तो क्लिनिक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उसके बाद यहाँ पे है कौन सी प्रतियोगिता में सोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो आप लोगों को याद रखना है कि जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और अगर राष्ट्र स्तरीय पूछे प्रतियोगिता तो उसमें चतुर्थ स्थान प्राप्त की तो एथलेटिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और राज राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में चतुर्थ स्थान प्राप्त की तो ये हौसले की उड़ान से ही लिया गया है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद अड़तीस नंबर क्वेश्चन है बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है देखिए बिहार की बेटी को असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन कौन करता है कौन से पार्ट है वो हौसले की उड़ान है उसमें ही बिहार के बेटियों के बारे में बताया गया है तो आप लोग उसे जरूर पढ़ लीजिए इसमें से दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हौसले की उड़ान उसके बाद यहाँ पर है कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग कब किया तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो जीवनी है उसमें दिया गया है कि कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में मैट्रिक परीक्षा पास की द्वितीय श्रेणी से उसके बाद 1942 में इंटर की परीक्षा पास की द्वितीय श्रेणी से जो कि सीएम एम से किया था दरभंगा से और 1942 में ही उन्होंने सीएम के सीएम कॉलेज में ही आर्ट संकाय से बी ए में एडमिशन करा लिया था किस में बी ए में एडमिशन करा लिया था लेकिन उसी समय अगस्त के क्रांति हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन उन्नीस में उसमें उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई सभी झोंक दिया तो उन्नीस में ही उन्होंने अपना कॉलेज त्याग कर दिया तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर घर का पर्याय बाची होगा तो देखिए यहाँ पर घर का पर्याय बाची है निकेतन सी में है बी में है धनद सी में है पदम और डी में है वासव तो घर का जो पर्यायवाची होता है वो निकेतन होता है क्या होता है निकेतन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ठीक है उसके बाद इकतालीस नंबर क्वेश्चन है अथ का विलोम है तो देखिए दोस्तों अथ का विलोम होता है इति इति तो आप लोग कहाँ है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अथ का विलोम इति उसके बाद यहाँ पे है बात का धनी मुहावरे का अर्थ है तो देखिए बात के धनी मुहावरे का अर्थ ये आप लोगों को जरूर याद रखना है क्योंकि आप लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन मार सकते हैं लेकिन बात के धनी मुहावरे का अर्थ होता है वादे का पक्का ठीक है वादे का पक्का अर्थात वचन का पक्का आदमी होता है बात के धनी तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा ऐसे आप लोग कहिएगा कि बात करने में निपुण ऐसा कुछ भी नहीं बेमतलब की बात और बात होनी ये सब आंसर नहीं होगा इसका केवल वादे के पक्का ही इसका सही आंसर होगा तो इस मुहावरे को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बात के आधानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा वादे का पक्का उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है तैंतालीस नंबर क्वेश्चन इनमें शुद्ध वाक्य है तो एक एक करके सभी मर गए उसके बाद है चरखा काटना चाहिए उसके बाद यहाँ पर है व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे यह कहना आपकी भूल है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके सभी मर गए ये आपको सही लग रहा है लेकिन चरखा काटना चाहिए वो चरखा काटनी चाहिए होता तो ये गलत है उसके बाद यहाँ व्यायाम करना चाहिए तो व्यायाम करनी चाहिए ताकि स्वस्थ रहे तो करनी होना चाहिए तो ये भी गलत है अब आ जाता है कि ए और डी में से कौन सही है तो यह आपकी भूल है यह यह कहना आपकी भूल है तो इस ये आपको सही लग रहा होगा ये भी सही लग रहा होगा तो देखिए यहाँ पे इसको हम सही या गलत कहने के लिए आगे जो चिन्ह है वो नहीं दिया गया है चाहे वो पूर्व विराम हो या अर्ध विराम हो या आपको क्वेश्चन मार्क हो वो कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसका आंसर जो है ए और डी में से कोई एक होगा तो अभी फिलहाल इसमें पूर्व विराम और अर्ध विराम नहीं लगा हुआ है तो हो सकता है कि बोर्ड की तरफ से जो टाइपिंग किया गया होगा उसमें गलती हुआ है ठीक है तो आप लोग को इसका आंसर दो जानकारी नहीं रहना चाहिए वैसे भी ये सही नहीं लग रहा है इसीलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बता सकता उसके बाद यहाँ पे चौवालीस नंबर क्वेश्चन है सभा भवन कौन सा समास है सबसे पहले देखिए सभा भवन कौन सा समास है तो सभा भवन जो है वो तत्पुरुष समास है कौन सा तत्पुरुष समास है सभा भवन उसके बाद पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते 
तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को आंसर याद रखने से पहले आप लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए कि आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ तो आप लोगों को याद होगा कि प्रथम आम चुनाव उन्नीस में हुआ आज़ादी के बाद तो आज़ादी के बाद उन्नीस में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट ली और ताजपुर विधानसभा से उन्होंने विधायक के पद पर भारी बहुमत से जीत हासिल की तो उन्नीस इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे है 40 नंबर क्वेश्चन कसारा क्या लेने बाजार गया तो इसमें दिया है दूध लेने बी में है चाय पत्ती या शक्कर लेने सी में है गुड़ लेने और डी में है नमक लेने तो मैं आप लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर सरल कर देता हूँ उसके बाद आप लोगों को कमेंट करना है तो मैं फिफ्टी फिफ्टी देता हूँ गुड़ लेने नहीं होगा नमक लेने नहीं होगा तो दोनों में से क्या लेने गया था बाजार इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ठीक है तो फिफ्टी फिफ्टी है आप लोग खेमा कहानी पढ़ लीजिएगा उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तो अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं उसके बाद चलिए सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है भला बुरा कौन सा समास है देखिए भला बुरा तो भला बुरा जो है वो द्वंद समास है क्या है द्वंद समास देख सकते हैं दो व्यक्ति दो स्थान दो वस्तु के नाम अगर एक साथ जुड़ा रहे तो वो द्वंद समास होता है तो द्वंद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उसके बाद यहाँ पे है दीन बंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीन बंधु निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नियुक्ति सबसे पहले रामकृष्ण मिशन सेवा में हुई थी तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ठीक है उसके बाद उनचास नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए इसमें दिया गया है भजन बी में है डायरी सी में है गीत और डी में है कहानी तो सबसे पहले देखिए व्यक्ति दिन भर में जो भी काम करते हैं वो डायरी में नोट करनी चाहिए यह दीदी की डायरी से ली गई है तो उसमें ये पार्ट से आगे की क्वेश्चन है कि व्यक्ति को प्रतिदिन क्या लिखनी चाहिए तो डायरी लिखने चाहिए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे पचास नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है तो देखिए दोस्तों ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है तो प्रतिद्वंदता इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी और ये ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से लिया गया है उसके बाद देखिए ग्यारह इक्यावन नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है तो देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास मौजूद रहता है उससे आनंद नहीं उठा उठा पाता है और दूसरे के तरक भरक पर वो जलता रहता है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से वो वकील साहब के बारे में बताया गया है तो आप लोगों को इसका आंसर जो उसके पास मौजूद होता है उसका आनंद नहीं उठा पाता है इक्यावन का बी उसके बाद यहाँ पे है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के पटना में हुआ था तो बिहार के रहने वाले थे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे है तिरपन नंबर क्वेश्चन पद्मा कौन थी तो पद्मा कलिंग महाराज की पुत्री थी तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए कलिंग महाराज की पुत्री उसके बाद यहाँ पे है चौवन नंबर क्वेश्चन महमूद के पास कितने पैसे थे तो इसका आंसर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया हूँ तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा चौवन का जो भी होगा जैसे पंद्रह पैसा दस पैसा बारह पैसा और पाँच पैसा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए क्योंकि पहले क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल से बताया हूँ कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं तो उसी में बताया हूँ कि महमूद के पास और हामिद के पास अमीना के पास सभी चीज़ के बारे में बताया हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पे है हामिद की दादी का क्या नाम है तो इसमें दिया गया है आ, अबीदा इसके बाद अमीना फातिमा और नजमा तो आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर भी देना है तो हामिद के दादी का नाम क्या है तो आप लोगों को ये पहले भी बताया हूँ कि हामिद के दादी का नाम अमीना थी तो अमीना इसका सही आंसर होगा ठीक है उसके बाद देखिए मानवता में प्रत्यय है तो देखिए दोस्तों प्रत्यय मानवता तो ता प्रत्यय हो गया मानवता तो ता इसका प्रत्यय हो गया मानवता उसके बाद यहाँ पे है समी ने क्या लिया समी ने क्या लिया ईदगाह शीर्षक कहानी के आलोक में बतलाइए तो ईदगाह शीर्षक कहानी में जो है समी ने खंजरी ली थी क्या ली थी खंजरी तो खंजरी भी इसका सही आंसर है ठीक है उसके बाद अंठावन नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था तो ये बाल गोविंद भगत जो रेखाचित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया उसी से लिया गया है कि बाल गोविंद भगत के एक बेटे थे जो कि सुस्त और बोधा थे क्या थे सुस्त और बोधा तो ये इसका सही आंसर होगा सुस्त और बोधा उसके बाद यहाँ पे उनसठ नंबर क्वेश्चन है प्रकाश में उपसर्ग है देखिए दोस्तों प्रकाश में उपसर्ग जो होता है वो प्र होता है क्या होता है प्र तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है उपसर्ग मतलब जो शब्द या अक्षर किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाए तो उपसर्ग होता है जो शब्द या अक्षर किसी शब्द के 
बाद जुड़े वो प्रत्यय होता है तो ये पहले आकर जुड़ जाता है इसमें प्रकाश में तो काश तो एक वर्ड हो गया प्र जो है वो उपसर्ग है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर और साठ नंबर क्वेश्चन है सिरचन जाति का क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद रखना है सिरचन जाति का कारीगर है क्या है कारीगर है तो ये ठेस कहानी से लिया गया है तो इस प्रकार से हमने जाना कि बिहार बोर्ड के तरफ से जो मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया था उसमें से मैं 50 में से 60 में से 60 का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बतलाया हूं और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हूं होमवर्क के तौर पर उसका आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसी प्रकार से मैं सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उत्तर दूंगा तो इसका मैं सब्जेक्टिव जो है जितना भी सब्जेक्टिव है उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत